Hey guys, so for this week's video, we're going to do the most awaited one year Julie Coolery Sport review. And we've had our GCR for 15 months now, or one year and three months. And we got it from Gili North Edsa. Kinuha namin siya noong July 2, 2020. And I will share to you guys my final thoughts kung worth it ba siya or hindi after 15 months. So, kung napapansin nyo, I am wearing a GCR t-shirt. So, back to back siya. Ayan, nakalagay Gili Coolery sa likod. So, this is available on Shopee for only 350 pesos. It is from JCP Outfit. We had a collab and ito yung nagawa namin t-shirt. So, if you want a GCR t-shirt, ililink ko sila down below para makabili kayo. And yeah guys, let's get on to the video. So, let's go to the maintenance of the car. And I'm going to tell you guys the prices and our experiences. And these are information from the customer service from Geely North Edsa. But I'll also show you how much yung nagastos din namin personally in our car. So, sa call, they said that the first 1,000 kilometers or yung one month, whichever comes first, is free. And then next is yung 10,000 kilometers or six months, whichever comes first again, is 5,800 to 6,000. And then ang next naman na check up is yung 20,000 kilometers na or one year, whichever comes first. So this one naman is 7K. And then, ang susunod naman na checkups na is every 10,000 kilometers na. Or every 6 months, whichever yung mas gusto nyo. So, as for the service, um, we do love the service at Geely. Ang ganda na resting area nila. Siyempre, naka-aircon. And ang comfy ng sofas. There is actually Netflix where you can watch your favorite Netflix shows and just chill. Madaming upuan. Meron ding playroom for or playground for kids. If you have kids na dadalin doon. And also, there is free coffee coffee water station there. Meron ding mga comfort rooms na super ganda and super linis. And that is a big thumbs up from us. However, um, we do think that they should have a canteen or kaya yung parang food stall. If nagugutom kayo ganun, magdala na lang kayo ng food nyo or kaya siguro mag-order kayo, ganyan. And another thing nga pala, ang maganda dun sa waiting area nila is that merong parang window or glass where you can see your car na ginagawa. So, makikita mo talaga, pwede kang sumilip. And ang maganda guys is you just need to call them sa number nila and then magpapaschedule kayo ng check-up nyo. And then once you get there, meron na naka-assign sa inyo na maintenance guy. So, hindi na siya yung parang nagpipilian sila. Meron na talagang specific na tao na naka-assign sa GCR mo. And then, the whole time, siya yung in charge sa kotse mo. So, siya yung kausap mo lagi, siya yung may alam sa um, GCR mo. And that's very good. And pagkapasok na pagkapasok mo pa lang ng Gili, meron na agad sumasalubong sa'yo. And, ayun nga, tinatanong ka um, about your car, kung meron ka bang problem in your car, ganon. So, as for the price of our check-ups, I have in here yung mga um, resibo namin. So, for our first PMS, it's 7,500 kilometers. It costs 3,905. And ang inclusion nila is drain plug gasket, oil filter, and engine oil. Mas mura yung sa amin. I don't know lang kung tumaas yung mga fees nila, pero yun yung fee namin. As for the 20,000 kilometers na PMS naman namin, it costs 5,471 pesos. And ganun din yung kasama drain plug gasket, oil filter, and Amelia Turbo full synthetic oil. Ayan. So, depende siguro. Pero around that range naman yung mga PMS. So, as for the fuel consumption naman natin, it's 7 to 8 kilometers per liter. Which is same as any other car. Hindi naman siya mataas ang konsumo. Although, um, nakadepende talaga sa um, driving mo. Depende kung long drive ka or aggressive ka mag-drive. For us, pag mas aggressive ka or long drive ka, it's much more mas matipid. Hindi yung aggressive na stop and go guys ha. Yung um, continuous na um, aggressive driving. And yun nga yung long drive. And when you're in traffic, siya, yun yung mas ma, um, malakas yung konsumo sa gas. Pag naka-idle yung car, mas malakas yung fuel consumption niya. And for us then feeling namin kaya nako-conscious yung iba na malakas daw yung consumption ng GCR. is because nakikita mo kasi yung fuel consumption mo in the dashboard and meron siyang numbers or digits makikita mo talaga or makakonscious ka na yun yung nakukonsume mo na gas. Sa ibang car kasi hindi mo naman nakikita kung gano'y yung nakukonsume mo, ba So, parang mas aware ka ngayon. Of course, it's a sport. 
Gili Coolery Sport Car nga siya. Siguro mas matipid siya sa fuel consumption if mabilis ka talaga. Meron din nagsasabi na tumutunog daw yung gas tank nila. Yung naririnig nila yung gas sa tank. As for us, um, oo naririnig mo siya pero you literally have to pakinggan talaga siya ng mabuti para marinig mo yung tumutunog sa gas tank. Yung kailangan mo pa talagang patayin yung sounds, um, pakinggan na mabuti para marinig mo yung gas tank. Kasi kami hindi naman, hindi siya disturbing sa amin, hindi kami nakoconscious sa kanya, hindi, hindi, hindi siya nakaka-apekto sa driving guys. And yes, naririnig mo siya, pero kailangan mo pa talagang pakinggan ng mabuting mabuti para marinig mo yung tumutunog. So as for the condition of the parts of our Geely Cool Race Sport, in general, wala pa naman tayong loose na rubber, wala pa naman tumutunog, wala pang anything loose or sira sa parts ng Geely Cool Race Sport natin. But the one thing that I can say is that medyo manipis yung paint niya. So I'm not a paint expert, pero compared to our old cars, yung paint niya is a little bit thinner. Kasi pag kinakar wash din ng dad ko, medyo mas madali nga siyang magka-swirl marks than the other cars that we own. So yun lang yung pinaka ako niya pero it's not a major major like super dali naman anihin nung paint hindi naman ganun medyo napansin lang namin na thinner siya than the usual so the lights are still perfect um yung tires natin it's a normal wear and tear lang um hindi naman wala naman major na problem sa tire so dito sa tire knock namin um unfortunately nung dumaan kami sa baha dati natanggal yung isang tire knock niya and pumunta pa kami sa kasa para bumili ng tire knock which is 77 pesos. And yun lang yung pag-ingatan nyo is that pag dumadaan sa baha, baka i-check nyo lang kung baka naglulusin yung tire nuts nyo. Regarding naman sa aircon guys, super okay na okay pa siya. Um, madaming nagsasabi na mainit daw yung aircon. Pero as I said from my past video, meron pong aircon vent ang likod sa baba. And I feel like kaya sila na initan is they don't know how to set it properly. So may auto nga tayo dito. But for us, pag dalawa lang yun nandito sa kotse, naka-auto lang siya. But, pag may tao sa likod or merong full tong kotse na to, ang setting namin is naka 4 yung fan and then 21 yung temp. Ay, hindi kami sa bias eh, pero we never experience yung mainit dito sa aircon na to. Kailangan mo lang talagang alamin ng mabuti yung settings niya. As for the sunroof, hindi din kami naiinitan. Um, hindi lumulusot yung init sa kanya. Although, nakikita mo syempre, like, it's not as dark as this. Syempre, itong wall dito, mas dark siya. But dito, nakikita mo syempre yung nasa labas. Pero guys, hindi naman siya mainit sa'yo. Like, hindi ka naman naiinitan sa loob. Kahit tirik na tirik pa yung araw na yan. Pag titingnan mo from the sunroof, pag nasa loob ka, hindi mo naman nararamdaman yung init. Hindi talaga lumulusot yung sun. So, now let's move on sa mga accessories ng GCR namin. So, wala pa kaming gaanong accessories only yung rain gutter namin which is ito. Nakita nyo naman sa last vlog ko dati na pinagawa namin siya and ilalagay ko na lang yung information sa cream kung saan namin siya nabili. And then yung car tint naman namin is it comes with bumili kami ng GCR except for the front. And yung front is pinagawa namin sa nitong shop na yan. And so before tayo pumunta sa final thoughts, meron lang ako i-share sa inyo na na-discover kong trading app recently and magbibigay siya sa iyo ng additional or extra income. So this app is called Binomo and it is an online trading platform where users can earn additional income. So Binomo is one of the best trading app in the internet and you can earn as much as 90% of your investment or capital if your forecast or prediction is right. So this is available in all devices. It is available in Google Play and App Store and it is very easy to use and it has a very simple interface and all you have to do is predict if the market is going up or down and open a deal based on your forecast or prediction. So, ipapakita ko sa inyo ang example ng successful trade in my Binomo account. So, here on the screen, makikita nyo talaga yung market or yung chart na nag-i-increase or decrease. And sa gilid, makikita nyo yung investment ko which is $1. And makikita nyo sa gilid na may up and down button. Dito natin, pipindutin kung ano yung forecast or prediction natin. Kung ang forecast natin is nag-i-increase ba siya or decrease. So, for me, ang prediction ko dito is that it's going up. So, pipindutin ko ang up. And wait lang tayo ng ilang seconds kung makita natin na may income tayo. Makikita nyo sa gilid na may income na tayo na $1.80. So, 
that's almost 90% of our investment or capital. So, ayan guys, napakadali ng app na to and you can earn by just predicting the market if mag-i-increase siya or decrease. If you want to try this, meron akong special link down below and it is for a demo account which is nagko-contain ng 50,000 pesos or 1,000 US dollars and you can use this to practice and learn the market and then once you're ready, pwede ka nang gumawa ng own personal trading account mo and meron rin akong special code dyan. If you are already confident enough na mag-invest or mag-deposit ng money sa iyong own trading account, the minimum is 500 pesos or 10 dollars and if you use my code, madodouble siya or kaya mata times 2 siya. So if nag-deposit ka ng 500 pesos, magiging 1,000 siya or kaya pag nag-deposit ka ng 1,000 pesos, magiging 2,000 siya. So just use my code para madouble yung investment nyo. So quick disclaimer lang, alam naman natin na ang trading is very risky talaga. You have the risk of losing capital. So this app is only available for 18 years old and above. So for me, take time nyo lang na gamitin muna yung demo account to analyze the market and make a strategy kasi hindi pwedeng casual na ginagamit mo lang tong trading app. So also guys, money withdrawal in Binomo is super easy and convenient. You have many methods of withdrawal in the app. You can use bank or e-wallet and within 24 hours, wala siyang deduction of commission from your capital. So yeah guys, my unique link and code will be down below in the description box. So hope you guys can check this out. Maganda tong additional income, lalo na if you are finding a easy to use or simple trading or investing app. So now let's get into my final thoughts. So final thoughts, anong masasabi nyo after one year of using our Gili Cool Ray Sport or Sir Ray Ray? Starting with you ma. Yung driver, so siya dapat mauna. Ah, uh, one year. More than, oh, actually, more than one year, I'm excited to drive. Parang bago pa rin yung ano. Parang kalalabas lang nung ano, all ray. Yung sabi mo kanina, parang bibili lang tayo lang. Oh. <laughs> bibili lang Nung tayo. Ari, parang ano, may nabasa ako sa ano, yung experience niya. Parang bibili lang siya ng suka, inuutusan lang. Parang gusto pa niyang umikot ng ano. Kami ganun din, para... Hindi kami makauwi pag hindi pa namin na uh, uh, road trip. Or... Saan wala kaming lakad. Pero gusto namin ano, sumakay dito sa Ereire. Mag-enlex kami pero lalo kami pupuntahan. <laughs> Nagmamiyosigas. <laughs> Music can drive lang kami. Ganun, parang ano, masaya lang. Sabi nga, ba? Bring bring back the fun in driving. Yun. Mga <laughs> balik. <laughs> ano ba? Tama ba? <laughs> okay na? Okay ka na? Hindi, hindi ka stress mag-drive. Parang kulang pa. Gusto mo pang umakit ng bagyo. <laughs> kahapon na galing na ako ng ano. Kahapon galing ako ng ano. Bulacan to Batangas. Tapos balik. Single fuel consumption ko kahapon is From 18. Malolos to Batangas and back. Uh -oh. 18 ano? 18.6? 18.6 Hindi uh, ko lang na picture ano. Nag idol ka pa kama nun. Naghintay ka pa. Mm. Pwede ka naghintay. Naghintay ako maload yung RFID ko eh. Ikaw pa. Ano masasabi mo after one year? Ito madami masasabi. <laughs> Wala yata akong masabi eh. Hindi siya nagda-drive. Hindi <laughs> ka nagda-drive. Uh. Madaya siya kasi sabi niya noon pag bago na yung ano, may bago kaming kotse, siya na magda-drive. Mas Pero, matalas naman na ngayon. <laughs> Oo oh, eh. Napapag-drive mo na nga siya. <laughs> Actually ayaw ang aso ngit eh. Ayaw pa hiram sa amin to, coach. Pakamagasgas. <laughs> 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 it's my everyday car. Ano masasabi ko? Hmm. Masasabi niya? Gusto niya pang bumili ng isa pa. <laughs> <laughs> Sana. Oo nga. Uh, Oka bangu. Naranasan na rin naman nating bumili ng bagong kotse. Kumuha ng bagong kotse. Mazda, Ford. Nakasakay ka na rin sa ibang kotse. Toyota. Pero... Iba talaga yung feeling sa Geely. True. Yung high-tech, yung... Overall package. Kasi isa rin sa tiningnan ko yung safety. Although, syempre mahirap testing yun. Kaya lang, with the package, yung uh, multiple airbags, ABS, gano'n. Yung steering, electric steering. Sa iba, hindi ano yung uh, technical side na gano'n. Eh. Pero yun yung isa sa tiningnan ko. And uh, mas kaya ano bibiling ko, may, may it be... Uh, uh, cellphone, smartwatch, so ano. Tinitingnan ko yung value for money. Not necessarily bargain. Pagka tinignan mo dito sa, sa Gili, sa ibang products, pag tinignan mo kagad, alam mo, notion, China made. Pero dito, kung hindi mo i-declare, kung hindi mo i-announce na it's a China made car, nasabihin mong, this is a uh, European made luxury car. 
Sobrang luxurious ng feeling. Hmm. Eh, hindi mo ma gaya nga nung term na plasticky. Dinig ko sa YouTube. Eh. Uh, this is not plasticky. Uh, eh, sila, sa YouTube yan. Ah, dinig ko. <laughs> Ang ganda ng interior. Hindi nakakasawa. Hindi nakakasawa ang tingnan. Anong favorite part nyo sa GCR? Favorite feature? Kahit anong magandang mo. Well, this is our first car na may sunroof, moonroof. So, Oo. yun pa lang. Uh, yeah, ang ganda tingnan, guys. Exciting na. And uh, I am trying to, yung feel na sinasabi ng iba na mainit. I'm not being biased. Pero hindi mainit hindi. si Kure. We've been through uh, extreme uh, weather conditions. Yes. Walang uh, init. And at the same time, walang tagas. Sa sunroof, hindi naman siya mainit, guys. Uh, Nakikita nyo lang talaga siya. Sinasabi, may tagas dito uh -oh. sa sunroof, may tagas dito sa A-frame. Wala. Oh, so far, wala. Yung aircon lang talaga, kailangan mo maano yung setting dito hmm. pa. Sa Gili kasi, yung uh, manual niya, medyo limited talaga. Limited to the, sabihin na nating layman's na situation. Hindi na niya sinasabi kung ano ba yung sensor noon, paano ba gumagana yun. Hindi lang yung logic ng brightness. Na, ano, umaalog daw yung dashboard. Ay, <laughs> yung antag dito. So far, wala pa talagang uh, problem. Ilang months na to. Actually, it's Ilang not month. only uh, ano, a one-year-old car. October 1 ngayon, di ba? So, uh, July, July of August, last September, year. October. So, 15 months 15 na. months na to, guys. Uh, Napapostpone lang na. yung pag-fulfilm ko. <laughs> <laughs> 15 months na. And, uh, uh, we're traversing EDSA. Uh, Nagpasa tayo ng Kubao, no? Uh, mm -hmm. So, with those uh, little potholes, siguro mga, ano nyo na, na, kung meron ba kumaalog o ano, console. Parang impossible nga, iba. Kaalog ba siya? Hey, actually, it's possible naman talaga dahil... Uh, Pero never pa namin. Uh, never kung, pa kung hindi pinag-isipan, kung hindi plinanong mabuti, uh, there's a possibility Pero na ano. Pero yun nga yung sabi mo. Mm -hmm. Yun sabi mo sa, dito sa Gili or kahit anong kotse sa Gili. Parang planado lahat ng ginawa nila. Well, yan. Comparing, comparing doon sa mga naging kotse talaga natin. Let's say Everest, uh, Focus, Mazda. Sabi ko nga sa inyo, pag maglilinis ka lang, uh, maglilinis ka lang, naabutin mo yung interior, yung wheel well, uh, mag-iisip ka pa, baka masugatan ka eh. Mm. Merong mga sharp objects, sharp uh, protruding objects. Eh, dito, parang wala eh. Sobrang clean ng ano, uh, ilalim. Sobrang clean ng ilalim and safe ng pag mag ka. Hindi oh, ko alam kung inisip pa nila yun. No? Talagang, talagang magaling lang silang uh, gumawa. Kung titingnan nyo yung mga ilalim ng ibang <coughs> kotse, pag i-compare nyo sa Gili, ang linis talaga ng ilalim niya, guys. Not necessarily yung tingin niya. Yun nga, ang una ko sa yung sinabi noon, di ba? Mm. Tingnan mo lang, no? Ala kang makikita protruding na gano'n. So, yun, physically, kung lilinisin mo. Uh, lilinisin mo, let's say, may meron kang foam, tapos kakaskasin mo. Well, siyempre, it's about safety rin. Baka naman sabihin nyo, naglinis ako, nahiwa ako. Uh, di ba? <laughs> Pero comparing uh, dun sa, sa other cars talaga, uh, pag lilinisin mo yung ilalim, may mga protruding na matalim, na possible na masugatan ka. Pero ito, eh, kung dati nag-iingat ka ng 100% dito, medyo uh, padaskol-daskol ka, okay na. Uh, <laughs> ako talaga, sobrang basic ko lang. Pero yung camera niya talaga, pag nagpa-park ako, yun na lang talaga tinitingnan ko. Hindi na ako yung, siguro dahil ano bagong driver ako, hindi na ako masyado, nasanay ako sa Gili, hindi ako masyado na tumitingin sa mga salamin. Pero dapat pa rin talaga tumingin sa salamin. Well, uh, Pero accurate na accurate talaga yung camera niya, guys. Hindi yung um, hindi sinasabi nila na parang hindi daw accurate. Pag titingnan mo talaga yung linya sa mga parking, um, yun, malilinyahan mo talaga siya, guys, kasi meron na siyang um, susundan. Kung baga, may susundan ka na na linya, tapos pantay na pantay ka pag titingnan mo yung 360 camera. Kaya ayun, pag nagpa-park ako, parang ang daling pantayin ng parking kasi nga, makikita mo na. Actually, yun yung, yun yung, di ba nung kinuha natin siya? Mm -hmm. na kayo, dala niyo yung Everest. Uh, yun yung unang, unang testing ko sa kanya, sa camera. Nung nag-park tayo sa harap nung uh, uh, fast food, mm hindi -hmm. uh, ba may ramp doon. Kung baga may ano ba tayo doon, sidewalk. Uh, uh -huh. So, tinignan ko kung yung extent nung rectangle is exacto doon sa actual. Uh -huh. uh, so, exacto nga. So, pwede exacto mong... Exacto talaga siya. Eh, ano, Kahit tingnan mo lang yung linya mo pag ano, bubuksan mo yung pinto galing sa gilid, parang accurate talaga siya talaga. Ay, uh, talaga siya talaga. Talaga talaga. Talaga talaga. Sinis actually. Ikaw <laughs> ba? Diba sasabi ka ba sa features na ang ganda talaga ni Gini yung oh, oh. interior, uh, exterior. Natatanga ako dito. <laughs> Parang bawat labas mo na ano, gusto mo siyang picturan. Kahit 15 months na namin itong 
gamit. Parang gusto mong picturean lagi, ganun. Tapos i-flex mo lang. Lagi ka nagsiselfie. Umihikli Kaya... tuloy, umihikli tuloy yung uh, perception mo ng traveling. Uh, like for example, naka cruise control ka from uh, Angeles to Subic. Hindi mo akalain na sa Subic ka nito kasi naka cruise control. Although, siyempre may mga naglabas ng active cruise control which is hindi pa ako makakagamit. Pero to me, this is uh, already a jump dun sa talagang uh, kailangan mo na makaka yun yan, man, in driving. Kaya sulit na sulit talaga siya sa, sa price niya. Kumbaga parang luxury car na yung gamit mo in a normal car price ba siya? Although hindi, hindi, hindi pa ako nakaka-own ng uh, talagang luxury car. Uh -huh. Pero nakasakay na din naman ako. It feels uh, the same. Almost. Even the ride. Since gaya nga nang sinabi ko sa'yo. Uh, kung baga, yung first time driver, so hindi mo feel yung talagang bago, yung bagong technology. So ako, ganun din. Uh, additional technology is additional experience. Hindi mo mararamdaman yung shifting niya. Unlike yung iba na pagka nag-shift, mararamdaman mo. Okay, ito, very very smooth. To me, it's the best pa so far. Eh pag ano, di ba pag ano, dahil sa umbilis nga ng ano, <laughs> Puro ano yun. <laughs> ano, ano, ano? Kasi <laughs> natatakot ka siyempre mag ano, overtake. Pero pagka dito sa cool day, parang ano, yung ang bilis niyang... Pumikap. Oo, oh, pumikap ng Kaya... speed. So, hindi ka natatakot na baka hindi ka makasingit, makakapusin yung makina mo. So, ano, um, final say. I-re-recommend nyo pa rin ba siya after one year? After more than one year? Re-recommend nyo pa rin ba siya or bibili pa rin ba kayo kung hindi ba? <laughs> eh, hindi nyo pa. Ba't hindi ko re-recommend eh? Gusto ko nga bumili pa ng isa pa. Ayun nga! <laughs> Magkaka-Gilly Garage ganun. O kabango, ano na? O kabango naman para ano? Para family car. God willing, uh, I'm so obsessed talaga. Kung True. meron lang din akong uh, pambili at kailangan natin. Maski anong model siguro ng ano Ayun ah, yung very, tamang word sa kanya, obsessed talaga hmm. Kahit saan ka pumunta, kahit bibili ka nga lang ng ano nga sa tabi Kaya yung mga nagtatanong doon sa ano, kotse. mga nagtatanong doon sa mga groups Eh, mag-drive test kasi kayo, huwag kayo muna magtanong, <laughs> diba? Para mapil niyo, mapil niyo yung ano, experience na may love yun, yeah. diba? <laughs> may love ka talaga May love, tsaka obsessed kami sa GCR, kay Ray Ray namin Kaya ayun, yun na ang sagot sa tanong sa tanong niyo kung after one year ba. So, yun yun na, sabi ni Papa, nagkaroon tayo ng nakabili rin naman, nakabili tayo ng mga bagong kotse before. Oo, ng ibang pero kotse. yung ito, bali, yun nga, 15 months na siya pero parang excited pa rin kami i-drive to. Oo. It, ano, uh, actually nagagawa ka Lord. Lagi. <laughs> Lagi nga kami nag-aayaan kahit ano, kahit dyan lang sa ano, sa Bibili lang kami na ano, bibili lang kami na kung ano, pero Pero lahat pa kami kasama, buong pamilya pa kami Buong pamilya pa kami kasama, pero bibili lang namin, baka ano lang Ano lang ba bibili natin, baka wala pa nga kami bibili Pagpapagasulina lang Chicken star Ayun Advertisement ha, baka naman Baka naman, chicken star Yan, malapit na kami, i-end na namin yung video dito um, I hope it was informative sa mga um, nagpla-plano pa rin na bumili ng Gili. Huwag nyo nang plano, bilhin nyo na. And kung bibili kayo, um, make sure to PM my page. Kung hindi nyo pa alam yung FB page ko or Instagram, yung FB ko is Mara Adriano YP and yung Instagram ko is at mara.adriano. So, PM me first if interested kayo para ma-refer ma ko kayo or ma-endorse ko kayo sa agent namin sa Gili North Edsa. So, let's end the video here. So, yung mga kajili ko dyan, ano yung experience nyo after ilang months or years ba yan ng paggamit ng Gili cars nyo? Comment nyo yun down below para mabasa rin ng iba kung ano yung mga experiences, yung thoughts nyo about your car. And, i-comment nyo din down below kung anong pangalan ng Gili car nyo. Kami kasi si Ray Ray siya. mag kayo kay Ray Ray. So, yeah guys, nandito na kami. I will see you guys next week's video. Bye-bye! 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 Your time and attention Won't you give some of it to me